Buenas, Buenas noches, no. bienvenidos a la conferencia postpartido con el equipo del Bayern Múnich. ¿Quién empieza? Buenas noches. Preguntar con qué, con qué sabor de boca se quedan del fútbol mexicano después de este partido. Para los dos. Uh, this is a question for both of you. Uh, what feeling do you have after living this uh, game here at Volcán? Pues el resultado no era lo que esperábamos, pero tuvimos momentos en que jugamos muy bien, otros momentos de donde tenemos que trabajar y pulir y desarrollar a partir de esos momentos, pero viendo toda, todo el partido eh, fue increíble, eh, la, la atmósfera, el ver a los fans fue increíble, celebramos el fútbol femenil, creamos un, un enlace entre el Bayern y, el, y Tigres y es sobre apoyar el fútbol femenil. Yeah. Al igual que Georgia, creo que fue una experiencia muy buena jugar en este estadio con gente que, fue, que, que se escuchaba eh, y que, como lo mencionó ayer, es un equipo muy competitivo, Tigres, y que fue un buen día para el fútbol femenil. Hola, buenas noches, Georgia. Buenas noches, profesora. Y Gilberto Balán para Once Diario. Ayer mencionaba que tanto usted podría enseñarle cosas a Carmelina Moscato como ella a usted. Por ello... ¿Qué fue lo que le enseñó la DT canadiense y, por supuesto, Tigres Femenil? Gracias. Eh, para ser honestos, eh, Tigres es un equipo que está muy bien organizado, que presiona muy bien. Eh, está impresionado por lo, que, por lo que hizo el equipo. Que el Bayern sí tuvo problemas, eh, que era sobre estar bien organizados. Que sí crearon muchas oportunidades, eh, muchas oportunidades el día de hoy, pero no... No, eh, no anotaron un gol y fue algo que hablaron en el vestidor uh, después del partido, que eso es la lección que se lleva en el día de hoy y que era presionar sobre las líneas después de ahí tener esas oportunidades y que pues todo el crédito para Tigres Femenil, eh, jugadoras increíbles, por ejemplo Mia Fischel, que, que hizo que tuvieran problemas las defensas. Eh, también estuvo hablando de Uche, de Lili Mercado, de Ovalle, eh, que no mencionan nombres porque dice que no los quería pronunciar mal, eh, pero que muy impresionado con esas jugadoras y que sí que hubo momentos en que pudieron eh, ponerle una pausa a Tigres, pero que al final de cuentas Tigres ganó 1-0 y que eso es lo que importa. Hi, here Daniel Santiago from Grupo Multimedios. A uh, question for both of you as coach and as a player. So you already mentioned the strongest points today of Tigres, but what do you think are the weakest points or the points to develop to be in that elite level as both of you? Um, Primero, yo creo que para ella es el, el jugar desde atrás, el cómo empiezan a jugar con la, con la portera, que, que cree que es algo de lo que se puede mejorar, el juego posicional y, y la presión. Y el entrenador menciona que a él le gusta enfocarse en su equipo, eh, que también eh, tiene cosas que mejorar, porque pues sí, Bayern es un equipo muy competitivo en Europa y que no iba a ser fácil para Tigres, que fue un buen proceso, que claro que van a, a mejorar Tigres. Eh, fue un buen juego, fue un juego competitivo, fue un buen juego de pretemporada para ellos, fue un amistoso, eh, pero no se sintió como un amistoso. Eh, fue algo muy bueno para los, eh, los fans que estuvieron aquí y pues, sobre todo en, la, en las gradas y que todo el crédito para Tigres y que quiere felicitar al equipo en su victoria. Thank you. Gracias. Thank you.